ഹായ് നമസ്കാരം ദുബായ് ഷുക്കൂക്കാസ് ഫാമിൽ നിന്നും അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ എല്ലാവർക്കും ഷുക്കൂക്കാസ് ഫാമിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സുലഭമായിരുന്നതും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന ചെടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ചെടിയെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബോൺ സെറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ചെടിയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ചങ്ങലം പരണ്ട എന്ന ചെടിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കൂട്ടുകാരെ ഇതാണ് ചങ്ങലം പരണ്ട ഈ ചങ്ങല പോലെ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ ചങ്ങല പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് ചങ്ങലം പരണ്ട എന്ന് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഈ സന്ധികളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇല വന്നത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ സന്ധികളിൽ ഈ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല വരിക അതേ സമയത്ത് തന്നെ എതിർ വശത്തു നിന്ന് ഇതാ ഒരു വശത്തു നിന്ന് ഇല വന്നപ്പോൾ മറുവശത്തു നിന്ന് സ്പ്രിങ് പോലെ പിടിച്ചു കയറാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചങ്ങലം പരണ്ടതാണ് ഇല വരുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ വള്ളിയൂടിയും വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചങ്ങലം പരണ്ട ഇതിൽ വളരെ ചെറിയ പൂക്കളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അവിടെ ശേഷം ഒരു ചുവന്ന കായ ഉണ്ടാവും ആ ചുവന്ന കായക്കകത്ത് ഒരു വിത്തും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വേരിറങ്ങും വേരിറങ്ങിയതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി മണ്ണിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തെങ്ങ് തെങ്ങിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി തെങ്ങിൽ പിടിച്ച് കയറി പൊക്കോളും ഇവിടെ ഗൾഫിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈന്തപ്പന ഈന്തപ്പന ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈത്തപ്പനയുടെ താഴെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിലും പിടിച്ചിട്ട് ആൾ കയറി പോയിക്കോളും ഇതിൻ്റെ എല്ലുകൾ പൊട്ടിയ എല്ലിനെ വരെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനുള്ള അപാരമായ കഴിവ് ഇതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അസ്ഥി സംഹാരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ചങ്ങലം പരണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ മുകളിലൂടെ അതിന് താഴെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെയാണ് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് വന്ന് 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 മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ആശാൻ നമ്മുടെ ചൂടിക്കാരുടെ കൂടി മൊത്തത്തിൽ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് പാവലെടുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ അത്തല വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ പുറത്ത് വരും ഇപ്പം നമ്മളിത് ഔഷധമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഔഷധയോഗ്യമാണ് തണ്ടും ഔഷധയോഗ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വയറുവേദനയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വാളം പുളിയും കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ നീരെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചൂടോടെ ചെവിയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെവി വേദന ചെവി കുത്ത് ഇതിനെല്ലാം നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും അതേപോലെ ഈ ഒടിവും ചെതിവും ഉള്ള ചതവുമൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് പതിവായിട്ട് വെച്ച് കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് കൂടാതെ ഇത് വാദത്തെയും കഫത്തെയും എല്ലാം ക്ഷമിപ്പിക്കും ഒടിഞ്ഞ അസ്ഥിയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള അപാര കഴിവ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുറിവിലൂടെ വരുന്ന രക്തത്തിന് സ്തം ഇത് കട്ടാക്കി കൂടി പെട്ടെന്ന് രക്തം നിർത്തും പിന്നെ ഈ വിശപ്പില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത് വിശപ്പ് കൂട്ടാൻ വളരെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചങ്ങലം പരണ്ട നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുകയാണെങ്കിലും പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം എപ്പോഴും ചൂടാക്കണം നമ്മൾ ചെവിയിൽ ഒട്ടിക്കാനാണെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ ചൂടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ചൊറിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ചങ്ങലം പരണ്ട ഈ ചങ് ചങ്ങലം പരണ്ട ഇടിച്ച് ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ തന്നെ ചങ്ങലം പരണ്ട അരച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മുടെ നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിനൊരു മെഴുകിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലെത്തും ഒരു മെഴുക്കിൻ്റെ ആ പരുവം വരെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ എണ്ണ നമ്മൾ മുറിവ് ഒടിവ് ചതവ് അതിനൊക്കെ ആ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥിയുടേത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അസ്ഥിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ ക്രമക്കേടിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് ഈ ചങ്ങലം പരണ്ടയുടെ നീരെടുക്കുക സമം തേനും ചേർക്കുക അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർത്തവ ക്രമക്കേട്ടിന് നല്ലൊരു
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശമാണ് അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൊള്ളണം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ ബസ് പൊതുവെ പുറത്തുള്ള കളികൾ കുറവാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ തട്ടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കാൽസ്യം നമുക്ക് കടൽ മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ ഇലക്കറികളിൽ നിന്നെല്ലാം കാൽസിസ്റ്റമായി കിട്ടും ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന സ്രോതസ് സൂര്യനാണ് അതേപോലെ കാൽസ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മത്സ്യം ഇലക്കറികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇതിൽനിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കലവറ എന്ന് തന്നെ പറയാം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കലവറയായ ഔഷധച്ചെടിയാണ് ചങ്ങലം പരണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാറ്റിനും ചങ്ങലം പരണ്ട വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധ സസ്യമാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത വലിയ കീടക്രമ കീടാക്രമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയും ആർക്കും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഔഷധ സസ്യമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒരു ചെടിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഔഷധത്തിനായിട്ട് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ് ചങ്ങലം പരണ്ട കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലയും പണ്ടും എല്ലാം ഭക്ഷണ ഭക്ഷണ യോഗ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നം പല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നം മുടിയുടെ പ്രശ്നം ഇതിനെല്ലാറ്റിനും ഈ ചങ്ങലം പരണ്ട കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചങ്ങലം പരണ്ട കഞ്ഞിയുണ്ട് ചങ്ങലം പരണ്ട തോരനുണ്ട് ചങ്ങലം പരണ്ട അവിയലുണ്ട് ചങ്ങലം പരണ്ട ചെമ്മന്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ഈ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ചങ്ങലം പരണ്ട കഞ്ഞി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചങ്ങലം പരണ്ട ചെമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും പറയാം ചെമ്മന്തിക്ക് ഒരു എളുപ്പമായി ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെമ്മന്തി ആ ചെമ്മന്തിക്കകത്ത് ചങ്ങലം പരണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുങ്ങന ഇതൊരു നമ്മളെ കത്തിക്കൊണ്ട് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരണ്ടിയെടുത്താൽ പുറമേ കട്ടിയുള്ള തൊലി അങ്ങ് പോവും ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തിയിൽ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെമ്മന്തിയായി അല്ലാതെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ചങ്ങലം പരണ്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെമ്മന്തിയും ഒരു ഔഷധ കഞ്ഞിയും ഏതായാലും എൻ്റെ ഉമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മക്ക് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ചങ്ങലം പരണ്ട കഞ്ഞിയും അടുത്ത വരും എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ചങ്ങലം പരണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഔഷധ സസ്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ആരും മറക്കരുത് ഷുക്കു കാസ് ഫാം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ഷുക്കു കാസ് ഫാം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് മിക്കവാറും ചങ്ങലം പരണ്ടയായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടും അതിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം